ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೌಕರಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೇ ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಂಟೆನರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅರೇಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವು ನಮಗೆ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಗೈನ್ನ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಪವರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆರ್ ಪವರ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಗೈನ್ ಅಂದೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪವರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಟ್ರೂ ಆಗ್ತವೆ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೊ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕೆ ವಿ ಎ ಇದೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟೂ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಆ್
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಜೀರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಟು ಜೆ ಟೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತ್ರೀ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆರ್ ವೈ ಬಿ ಯಾವ್ದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ವೈ ಬಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಫೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಫೇಸ್ ಹೋಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಫೇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ ತರ ಒಂದ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಔಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬ್ಲೋನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೆಯಲ್ಲ ಕೆನ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಎ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆನ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಒನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಫೈ ತಾನೆ ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಫೈ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಫೈ ಇವಾಗ ಫೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರ್ ಎಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ವೆನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿನೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ರೆಸಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ರಿಸನೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ನಸ್ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ಈ ರಿಸನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ರಿಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದೆ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಲ್ಲ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಲ್ಲ ಝೆಡ್ ಈಸ
ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಈ ತರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದೆನ್ ದ ರಿಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೀರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೊ ವೆನ್ ಅವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ತರ ವೆನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಫಂಡ್ ಆನೇ ಜಸ್ಟ್ ಕರು ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ವಿತ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಿಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರು ಯಾವ್ದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಡೌನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡೌನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ವೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಬೈ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತರ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ರಿಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರಿಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸ